ഹായ് ഹലോ ഹോൾ വെൽക്കം ടു പെപ്പ് ലേണിംഗ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എം എസ് ഡബ്ല്യു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയി കഴിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പോയി കാണുക അതിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി വൈ ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സി യു ടിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് എന്താക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളൊപ്പം തന്നെ എന്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം സോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫൈവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മാസ് ലോസ് ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഡസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹീസ് ഓർ ഹെർ ട്രൂ കോളിംഗ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ ഗ്ലിമ്മർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ് അതായത് മാസ് ലോയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ മാസ് ലോയൽ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിലെ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹാസ് എ ഗ്ലിമ്മർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടു ബി എ കംപ്ലീറ്റ് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിൽ മോട്ടിവേഷനിൽ ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സ്റ്റേജ് ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അബ്രാം ലോ മാസ്ലോ മാസ്ലോ മാസ്ലോസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകൾ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് തേർഡ് വൺ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം മാസിലൂടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ദെൻ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ട്രൈസൻ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് സംശയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കംപ്ലീറ്റ് ടു ബി ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റും സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്താണല്ലേ ഒരു ബോട്ടം ഓരോ സ്റ്റേജ് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജുകൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു കംപ്ലീഷൻ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ മാസ്ലോ മാസ്ലോസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറിയിലെ തിയറീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മുടെ മാസ്ലോയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയു
ഫൈവ് സ്റ്റേസ് ഓർ ഫൈവ് നീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു നീഡ് ആണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആദ്യം മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർക്ക് ഫുഡ് വേണം ആ ഷെൽട്ടേഴ്സ് വേണം വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സർവൈവൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബോട്ടം ബോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് സോ അതിൽ നിന്നും അടുത്ത ഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫുഡും ഭക്ഷണം ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി നീഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർഡർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻ ദയർ ലൈഫ്സ് ഓക്കെ അത് അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് അഥവാ സർവൈവൽ നീഡ്സ് അതായത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഒരു സർവൈവൽ നീഡ്സ് പറയും അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അല്ലെ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ നമുക്ക് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്സസ് നീഡ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷണൽ നീഡ് ഫോർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അഫ്ലിയേറ്റിംഗ് കണ്ടക്ടസ് ആൻഡ് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫാമിലി ആവും അവിടെ സ്നേഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൈമാറാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെത്തും ദെൻ അത് ശേഷമുള്ള ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് ആർ ദ ഫോർത്ത് ലെവൽ ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹയറാർക്കി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൽഫ് വേർത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ വേർത്ത് അതുപോലെ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഈ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ആർ ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൻ ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹയറാർക്കി ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽഫ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആൻഡ് സീക്കിംഗ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവൽ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഹയറാർക്കി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ വരച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അതുപോലെ ലവ് ബിലോങ്സ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ലാസ്റ്റ് വൺ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഇവിടെയായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അവിടെ വരിക ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ജന ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരു വൺ പേഴ്സണേജ് മാത്രമേ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അധികം ആളുകൾ എത്തുക സെൽഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ നീഡ്സ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ എന്ന് പറയും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് അല്ലെ തേർഡ് വൺ ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ് ഫോർത്ത് വൺ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അതിന്റെ ആ ഓർഡറും പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം ദൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലോ ഡിക്രിമിനൈസസ് സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡിനെ ഡിക്രിമിനൈസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യൻ ലുവാൻസി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സോറി നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദെൻ സി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ then NDPS Act 1985 ഏതാ ഇതിൽ ആൻസർ വരാൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം നമുക്ക് അറിയാം സൂയിസൈഡ് ഒരു ഡിക്രിമിനൈസേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെ സൂയിസൈഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യൽ ആരാണ് സാധാരണ സൂയിസൈഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാറുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒരു പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്താവാം ബ്രാന്ത് ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല ലുവാൻസി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലുവാൻസി ആക്ട് നമുക്ക് അറിയാം ബ്രാന്തുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് അതുപോലെ മെന്റൽ
സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായാലും കെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്താൽ അത് കുറ്റകര അല്ലാണ്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡിക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു കാലത്ത് വരെ വർഷം വരെ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ വരെ എന്തായിരുന്നു അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിരുന്നു അത് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്താ സൂയിസൈഡ് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ല സോ ദാൻ ആൻസർ ഒക്കെ എന്താക്കാൻ പറ്റും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് കെയർ കെയർ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് എന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇയറുകൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ആദ്യത്തെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് വരുന്നത് ദെൻ അതിന് അമെൻമെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് പാസ്സാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എം എച്ച് എൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് അത് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിച്ച് പ്രയോറിറ്റി ഇസ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റലി ഇൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് എനി റൈറ്റ്സ് ടു പേഷ്യൻ അതായത് അവരെന്താകണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് ആക്ടിലൂടെയാണ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റലി ഇൽ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദാൻ ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് എന്ത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാം ആസ് എ സബ്സെൻഷ്യൽ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ഓഫ് തിങ്കിങ് മൂഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓർ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഡോസ്ലി ഇംപയേഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ കപ്പാസിറ്റി ടു റെഗനൈസ് റിയാലിറ്റി ഓർ എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദ ordinary demands of life mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs well actually namukku ingane or definition thannittu namukku choikkam ee or definition kodutathu ed act varsha ed ed act lude aanu allekil ed act aanu ingane define cheyathu namukku well actually namukku choikkan chance undu so ningal orthu vekka namukku mental health care act aanu krithyamayitte endaanu mental illness ennalladine definition kondu vannittullathu then idine oru paadu adine features parayundu mental health care act 2017 il aanu decriminalization of suicide namukku already parna point aanu then restriction on use of electro convulsive therapy psychos adu namukku ariyam ecd nu arikkunna sambhavam undayalle ee sambhavathe endaki restriction cheyittulladu edana ee act lude aanu then special clause for women and children related to admission treatment sanitation and personal hygiene nominal representative provision and advanced directive ithrathilulla features ungal undayittunde ee mental health care act ne 2011 il vannittunde ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നോക്കാം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സി എസ് ആർ റെഫേഴ്സ് ടു അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് സി എസ് ആർ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സി എസ് ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കേട്ടോ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സി എസ് ആർ സോ ഈ സി എസ് ആർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ companies sense of responsibility to spend on social issues option b a company's sense of responsibility towards the environment option c a company's sense of responsibility towards the community then option d a company's sense of responsibility towards the community and എൻവിയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ എം സി ക്യൂസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ സോറി ഇതിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുന്ന ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും തോന്നിപ്പോയേക്കാം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആൻസർ എന്നുള്ള ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെ ദൻ കമ്പനീസ് എൻവോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്യൂസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെയാണ് ദെൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ മികച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ കമ്പനി സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവാർഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എൻവോൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും
just that is a self regulating business model that helps a company be socially accountable socially accountable aan venidittu nammal nadathuna oru regulating business model aanu shirikum csr nu parayunathu then uh, it is a stakeholders and the public adhaayi stakeholders aanu parayum public aanu irikkum adhaayi nammala companies inde aalukal undu parayunathu public aanu idinde oru stakeholders aanu parayum by participating corporate social responsibility also called corporate citizenship ennum idinu peru undu ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്